హాయ్ హలో ఎవరి వన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మనస్టాస్ ఈ రోజు ఇంటర్వ్యూలో మనం ఉన్న స్పెషల్ గెస్ట్ ఎవరో చెప్పాలంటే ఈ మహాసముద్రం లాంటి తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఒక డైరెక్టర్ గా ఒక హండ్రెడ్ స్పీడ్ తో ఒక ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ సినిమాని తీసుకొచ్చి ఆయన మార్క్ ని మనందరికీ ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి ఒక బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్ సాధించడం జరిగింది సో మరొకసారి ఆ డార్క్ మార్క్ కాన్సెప్ట్ మనందరికి చూపించడానికి శుక్రవారం రోజున తన మంగళవారం సినిమాతో మన ముందుకు రాబోతున్న డైరెక్టర్ అజయ్ భూపతి గారు మనతో ఉన్నారు మన ఆయనతో మాట్లాడి ఈ సినిమా గురించి ఇంకా చాలా విషయాలు తెలుసుకోవాలి ఆయన ఎలా ఉన్నారు నైస్ టు మీ టూ అండ్ ఇప్పుడు కూడా ఒక కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ ఆడియన్స్ కి ఏ విధంగా అందించాలి అని ట్రై చేస్తూ ఉంటారు సో అందులోనే ఆర్ ఎక్స్ హండ్రెడ్ మహాసముద్రం ఇప్పుడు మంగళవారం బట్ ఈ జర్నీ మొత్తంలో మంగళవారం ఇంకొంచెం మీకు బాగా దగ్గరికి మీ అంత అంటే ఎక్కడ చూసినా దాని గురించి కొంచెం ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నారు వాట్ స్పెషల్ సిన్ మంగళవారం స్పెషల్ అంటే ఇది క్యారెక్టర్స్ కొత్తగా ఉంటాయి బ్యాక్ డ్రాఫ్ కొత్తది అంటే బ్యాక్ డ్రాఫ్ కొద్దండి కాన్సెప్ట్ బ్యాక్ డ్రాఫ్ అయినా నేను చూపించిన విధానం కొత్తగా ఉంటుంది ఇంకా ట్విస్ట్లు ఉంటాయి కొత్తగా స్టోరీ కొత్తది ఇవన్నీ పక్కన పెడితే స్టోరీ పాయింటే కొంచెం కొత్తగా ఉంటుంది అందులో ఇది క్యారెక్టర్స్ బేస్డ్ మూవీ మీరు చూసారు కదా ఇన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి అసలు ఇంకా మీకు నేను అసలు చూపించలేని క్యారెక్టర్లు కూడా ఉన్నాయి ఇవంతా ఆడియన్స్ త్రిడ్ ఫీల్ అవుతారు స్టోరీ చూసి అన్న అంటే ఇప్పుడు కూడా ఏ టెక్నీషియన్ గానీ ఏ డైరెక్టర్ కానీ ఒక ఇన్స్పిరేషన్ ఉంటుంది ఒక దగ్గర నుంచి ఆ పాయింట్ స్టార్ట్ లేకపోతే అది బాగా మమ్మల్ని అలా మంగళవారం కాన్సెప్ట్ అనేది ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఏ సెగ్మెంట్ సెగ్మెంట్ అని గుర్తులేదు కానీ ఎప్పటి నుంచి నా దగ్గర ఐడియా రన్ అవుతుంది మైండ్ లో అలా రన్ అవుతూ రన్ అవుతూ ఉంది అది నేను ఇప్పుడు ఏది చెప్పినా స్టోరీ రివీల్ చేసినట్టే ఉంది ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఏ పాయింట్ ఏంటి అని నేను థ్రిల్లర్ కదా మిస్టీరియస్ థ్రిల్లర్ అన్నాను కదా అందుకని నేను ఏది చెప్పట్లేదు స్టోరీ గురించి ఇప్పుడుంచో అనుకున్నాను నేను మహాసముద్రం ముందే అనుకున్నాను ఈ మూవీ నెక్స్ట్ చేయాలని సో చేస్తాను ఓకే ఇప్పుడు థ్రిల్లర్ లో ప్రాబ్లం ఏంటంటే టెక్నీషియన్ ఒక పీక్ లో ఆలోచించాలి ఎందుకంటే ఆడియన్స్ ఎప్పటికప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు బట్ అప్పటికి మన బ్రెయిన్ మొత్తం కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వర్క్ చేసి డ్రైన్ అయిపోతాం ఒక మనిషిగా కూడా మనం బట్ థ్రిల్లర్ కి ఎడిక్ట్ అయితే తర్వాత దాని నుంచి బయటకు కూడా రాలేదు సో ఈ రెండింటిలో ఇప్పుడు అజయ్ బాబు గారు ఎక్కడ ఉన్నాయి డెఫినెట్లీ నేను నేను మూవీ చేసిన తర్వాత థ్రిల్లర్స్ ఇంకా ఎక్కువ చేయాలనుకుంటున్నాను ఫ్యూచర్ లో ఎందుకంటే థ్రిల్లర్స్ లో ఉన్న పొట్ట అలా ఉండాలి లేకపోతే ఆడియన్స్ మొత్తం కనిపెట్టేస్తారు ఇప్పుడు ఏంటి స్టార్ట్ అయిన హాఫ్ అన్ అవర్ లోనే స్టోరీ అంటే తెలిసిపోతా ఉంటుంది వాళ్ళు మీకు అసలు తెలియదు ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ని క్వశ్చన్ మార్క్స్ ఉంటాయి ప్రశ్నలు ఉంటాయి సెకండ్ హాఫ్ నుంచి ఆన్సర్లు ఉంటాయి ఆన్సర్లు ఇది అనుకునేలో కాదు ఇది కాదు వేరేది అని చెప్పి మళ్ళీ ఇంకో ట్విస్ట్ వస్తా ఉన్నారు ట్విస్ట్ 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 ఉంటుంది సినిమా అంతా భావోద్వేగాల కథ కథ కొత్తది షాక్ అవుతారు గూస్ బంప్స్ మ్యూజిక్ ఎలివేషన్స్ అసలు లాస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అసలు మిమ్మల్ని నెక్స్ట్ లెవెల్ ఎక్కడికో తీసుకెళ్లి కూర్చోబెడతాం సార్ ఓకే అని ఇప్పుడు కూడా కొన్ని సినిమాలకి ముందు యాక్టర్స్ కొంతమంది హైలైట్ అవుతూ ఉంటారు ఈ సినిమా యాక్టర్ బాగా పర్ఫామ్ చేయబోతున్నాయేమో అందుకే వెళ్ళాలి అని బట్ మంగళవారం దగ్గరకు వచ్చి యాక్టర్స్ అందరూ నవంబర్ సెవెంటీన్ నుంచి చూడబోతే ముందు టెక్నీషియన్స్ అందరూ హైలైట్ అవుతూ వస్తున్నారు వెదర్ ఇట్ ఇస్ డిఓపీ కానీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కానీ మీరు కానీ వెదర్ ఇట్ ట్రైలర్ కట్ చేసిన విధానం కానీ సో ఈ విధంగా ఎలా ప్లాన్ చేశారు చెప్తున్నాను కదా ఇది నేను మొన్న ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్ లో చెప్పినట్టు ఇది కంప్లీట్ టెక్నీషియన్స్ మూవీ నా మూవీ వర్క్ చేసిన ఎనీ కెమెరామెన్స్ కానివ్వండి నేను వాటి మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తా టింట్ కానివ్వండి విజువలైజేషన్ వాటి మీద సో అబ్బియస్లీ వాళ్ళు నా థాట్స్లోకి దూరిపోయి అందరూ పని చేసుకునేటట్టు నేను చేస్తా లేకపోతే నేను అసలు ఒప్పుకోను సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళ ఎఫెక్ట్ అంతా నా సినిమా కట్టాల్సి వస్తుంది అటు సౌండ్ అజనీష్ లోక్నాథ్ మ్యూజిక్ సౌండ్ డిజైనర్ ఎం మన రాజకృష్ణన్ ఎంఆర్ రాజకృష్ణన్ గారు కానీ కెమెరామెన్ శివేంద్ర లోక్నాథ్ కానీ సారీ శివేంద్ర దాసరథి కానివ్వండి ఎడిటర్ మాధవ్ కొత్త అతను అంటే అతను మా ఆరక్ష నుంచి నాకు అసిస్టెంట్ ఎడిటర్ ప్రవీణ్ కేఎల్ గారికి ఇప్పుడు నా సినిమాతో నేను తను ఎడిటర్గా కూడా ఇంటర్వ్యూ చేస్తాను ఎడిట్ కూడా కొత్తగా ఉంటుంది ఆ సినిమా చూసిన తర్వాత ఇది టెక్నీషియన్స్ మూవీ అని చాలా గర్వంగా చెప్పలేము అంటే ఒక డైరెక్టర్గా మీ వరకు వచ్చింది రైతులు చాలా మంది ఏమన్నారంటే ఇవే కర్ణ కర్ణాటక సైడ్ నుంచి కన్నడ నుంచి మనకు కాంతాలు వచ్చింది మనం చాలా బాగా బట్ ఇప్పుడు తెలుగులో అజయ్ బాబు గారు ఒక తెలుగు తరంతో ఉన్న మంగళవారం మనకు చూపించబోతున్నారు సో వాళ్ళకి కాంతలు అయితే మనకు మంగళవారం అంటున్నారు ఒక డైరెక్టర్ మీరు దాని అంతా దాన్ని చే
నైంటీస్ ఎయిటీస్ బ్యాక్ డ్రాప్ వెళ్ళిపో ఎందుకంటే అప్పుడు క్వశ్చన్ చేయడానికి ఎవరు ఉండరు సో దాని మీద కాంట్రవర్సీ కూడా ఎక్కువ సో ఇస్ దర్ పర్టికులర్ రీజన్ ఫర్ నైంటీస్ బ్యాక్ డ్రాప్ మీరు తీసుకోవడం దీనికి యాక్చువల్లీ పెద్ద థీరీ ఉంది చెప్పాలంటే ఒక నోషన్ అయిపోయింది ఎందుకంటే ఫార్వర్డ్ సినిమాలు ఆలోచించడం కష్టం చాలా మైండ్ పెట్టాలి ఎందుకు హాలీవుడ్లో వస్తూ ఉంటాయి టూ థౌజండ్ హండ్రెడ్లో జరిగే సినిమాలు టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్లో జరిగే సినిమాలు అని ఎందుకంటే అది ఫార్వర్డ్ అంటే అప్పటి ఎలా అప్పుడు అసలు ఎలా ఉండొచ్చు అని ఆలోచించి తీయాలి దానికి సో మెనీ బడ్జెట్స్ కావాలి అది చూ అంటే ఏమంటారంటే పరిధి ఆలోచన పరిధి పెంచుకోవాలంటే పెద్ద పెద్ద బడ్జెట్లు దొరకాలి పెద్ద హీరోలు దొరకాలి సో ఎక్కువ మనకి బ్యాక్ డ్రాఫ్ సినిమాలు ఎందుకు వస్తాయంటే బ్యాక్ డ్రాఫ్లో జరిగింది మనకు తెలుసు కాబట్టి ఆల్రెడీ సో అది కొంచెం ఈజీ రాసుకోవడం అది కూడా ప్లస్ ఇప్పుడున్న కొంత టెక్నాలజీని ఇటువంటి థ్రిల్లర్లో లేకుండా చేయడం టెక్నాలజీ వచ్చి ఏదైనా సరే రివీలే కదా మరి ఇవేమో మిస్టీరియస్ థ్రిల్లర్స్ సో అవి చేయకుండా అంటే వాళ్ళకి తెలియకుండా ఉండాలంటే ఫోన్లు ఏమీ లేని టైంకి వెళ్ళిపోవాలి అందుకోసం నైంటీస్ బ్యాక్ డ్రాఫ్ ఓకే అదే మీరు ఇప్పుడు క్యారెక్టర్స్ డ్రివెన్ ఫిల్మ్ అంటున్నారు చాలా మంది క్యారెక్టర్స్ తీసుకుంటారు బట్ ఆడియన్స్ అందరూ కూడా పాయల్ రాజు కూడా ద ఉమెన్ ఓరియంటెడ్ ఫిల్మ్ అని చాలా మంది అంటారు వై ఇట్ ఈస్ ఉమెన్ ఓరియంటెడ్ ఫిల్మ్ ఎందుకంటే ఒక హీరోయిన్ కూడా తీసుకుని దాని నుంచి కూడా మీరు ట్విస్ట్లు రివీల్ చేయొచ్చు ఎందుకు పాయల్ రాజు కూడా కానీ తీసుకుని ఒక ఉమెన్ ఓరియంటెడ్ ఫిల్మ్ దీన్ని డిజైన్ చేయడం జరిగింది ఉమెన్ ఓరియంటెడ్ నేను ఎక్కడ చెప్పలేదు అసలు ఓకే అనుకుంటే అనుకున్నాను హ్యాపీ కానీ ఒక క్యారెక్టర్ చుట్టూ జరిగే ఎమోషన్స్ని మొత్తం మిగతా క్యారెక్టర్లు అందరూ మొయ్యడము లేకపోతే అనుభవించడం అంటే ఆ క్యారెక్టర్ తాలూకు ఏమంటారు ఆ పెయిన్ అనుభవించడం ఏదో ఒకటి జరుగుతుంది ఒక క్యారెక్టర్ సెంటర్ ఉంటుంది ఇప్పుడు 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 మెయిన్ రెగ్యులర్ సినిమాలో హీరో ఉంటే హీరో మోస్తాడు సో ఇప్పుడు ఉన్నప్పుడు హీరోయిన్ ఉంటే హీరోయిన్ మూవీ సో ఈ సినిమా క్యారెక్టర్ బేస్డ్ మూవీ కాబట్టి నేను మోసాను అంటే నేను క్వశ్చన్ అడిగింది హీరో హీరోయిన్ అని అడుగుతున్నాయి నాట్ మెన్ అదే అడుగుతున్నాను అది కొన్ని కొన్ని స్టోరీలకి మెన్ అవసరం లేదు పైగా నేను చెప్పాను కదా ఇందులో చాలా సీక్రెట్ క్యారెక్టర్లు ఉన్నాయని సినిమా చూసిన తర్వాత తెలుస్తుంది మీకు మెన్ను కూడా ఉంటాడండి ఓకే సార్ ఇప్పుడు కూడా థ్రిల్లర్ సినిమాల్లోని ఆడియన్స్ ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎక్కువ కన్ఫ్యూజన్ చేసేసి వాళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంది మోర్ ట్విస్ట్లతో కానీ దేని సో మీరు ఆ విధంగా డిఫెన్స్ చూపిస్తున్నారు ఆ విధంగా ఏమీ ఉండదు ఇది మొత్తం చెప్తున్నాను కదా క్వాలిటీ ఆఫ్ ద స్టోరీ నేను క్వాలిటీ ఆఫ్ ద స్టోరీ అని ఎందుకు అంటున్నానంటే స్టోరీ ఉంటుంది స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ దాకా మీకు ఇది ఒక కథ అనేది మీకు తెలుస్తుంది ఏదో మీరు అనుకుంటున్న ఆ త్రలర్ టైప్ చాలా ట్విస్ట్లు ఉంటాయి అంతా కూడా స్టోరీలో ఇమిడే ఉంటాయి ఫైనల్గా మీరు ఏదైతే అనుకున్నారో లాస్ట్ నేను చెప్పే వరకు కూడా మీకు తెలియదు ఏదైతే పక్క అంటే ఏ డైరెక్టర్ అయినా సక్సెస్ చేయాలని ఒక మంచి సినిమా తీస్తారు మరి అదే ప్రాసెస్లో ఫెయిల్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఏదైనా జరగవచ్చు బట్ ఈ సినిమాలోని ముందే టీజర్ వచ్చినప్పటి నుంచి ట్రయల్ వచ్చినప్పటి నుంచి ఆడియన్స్కి ఒక సక్సెస్ మార్క్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది యాజ్ అ డైరెక్టర్గా మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాటిస్ఫాక్షన్ తప్పకుండా బ్లాక్ బస్ట్ అవుతుంది మీకు ఎక్కడ తెలుసు నేనే కాదు ప్రతి ఒక్క టెక్నీషియన్ ప్రతి ఒక్క డైరెక్టర్ కూడా ముందే బ్లాక్ బస్ట్ అవ్వాలనే సినిమా తీస్తాడు అవుతుందని నమ్ముతాడు ఫైనల్గా ఆడియన్స్ చెప్పాలి చూసి నా వరకు నేను చూసుకున్న నేను చాలాసార్లు తీసింది నేనే చూసి చూసేది కూడా నేనే బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్లు ఇవన్నీ చూసి ఆడియన్స్కి కనెక్ట్ అయ్యే భావోద్వేగాలు ఇందులో ఉన్న ఎమోషన్స్ ఉన్నాయని నేను ప్రగాఢంగా నమ్ముతున్నాను నేనైతే గ్రేట్ అండ్ ప్రతిది కూడా ప్రతి సినిమా కూడా ఒక డైరెక్టర్ మీకు లెర్నింగ్ లెసన్ సో వాట్ ఈస్ మహా సముద్రం లెర్నింగ్ లెసన్ మీకు ఏం నేర్పి సక్సెస్ కన్నా ఫెయిల్యూర్ మనకి ఎక్కువ నేర్పుతుంది అంటూ ఉంటుంది ఏం ఉండదండి ఇప్పుడు నేర్పడం అంటే ఏం ఉండదు నేను మేకింగ్ సైడ్ కానివ్వండి సౌండ్ సైడ్ కానివ్వండి నేను ఈ సినిమాతో ఇంకొంచెం ఎక్కువ తెలుసుకున్నాను సౌండ్ నాకు ఆల్రెడీ సౌండ్ మీద నాకు చాలా విపరీతం క్లారిటీ ఉంటుంది ఇంకొంచెం క్లారిటీ పెరిగింది సౌండ్ విషయం అండ్ ఇంకోటి బయట బాగా పాపులర్ ఉంది సిద్ధార్థ్ గారిని అదితి గారిని మీరే కలిపారు కదా దగ్గర నేను నాకు ఏం తెలుసు నేను అది ఇదే క్వశ్చన్ వాళ్ళని అడిగా ఇప్పుడు మీరిద్దరు పిక్ పెట్టినప్పుడు ప్రతిసారి నాకు ఫోన్లు చేస్తున్నారు మీడియా వాళ్ళు వేరే ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు వీళ్ళు అసలు ఏం జరుగుతుంది ఇద్దరి మధ్య చెప్పండి మరి ఆ సైడ్ నుంచి రిప్లై లేదు నాకేం తెలుసు నాకేం తెలుసు ఎప్పుడు కూడా ఆడియన్స్ నుంచి వచ్చిన మీకు మంచి రెస్పాన్స్ కన్నా ఒక టెక్నీషియన్ నుంచి టెక్ అంటే లైక్ డైరెక్టర్ నుంచి డైరెక్ట్ వస్తుంది మనం ఏంటంటే మనకి ఇంకా బాగా కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది లైక్ అలా సుకుమార్ గారి దగ్గర నుంచి మీరు వచ్చి
అండ్ అల్లుర్జున్ గారితో ఎప్పుడు సినిమా తీయాలి తెలియదు ఎప్పుడంటే ఆయన ఎప్పుడంటే అప్పుడు నేను రెడీగా ఉంటాను ఇప్పుడు ఆయన బిజినెస్ పరిధులు పెరిగినాయి ఆయనకి చాలా రూల్స్ అండ్ అంటే రూల్స్ కూడా కాదు ఒక లెక్కలు ఉంటాయి ఇట్లా వాటన్నిటికి నేను ఎప్పుడు అజయ్ భూపతి ఆయన కరెక్ట్ అని అనిపిస్తే అప్పుడు స్టోరీ చెప్పడానికి అయితే కలవలేదు అసలు కలవలేదు జస్ట్ నన్ను పిలిస్తే వెళ్ళిన ప్రభాస్ గారిని మహేష్ గారిని అందరూ బన్నీ గారు వీళ్ళందరినీ నేను కలిసా కానీ స్టోరీ అయితే ఎవరికి పంచాడు ఇప్పుడు ఈ మధ్యన సినిమా ఇండస్ట్రీలో ట్రెండ్ ఏంటంటే సినిమా మీద మంచి కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటే పెయిడ్ ప్రీమియర్స్ వస్తాయి సినిమా పెయిడ్ ప్రీమియర్స్ ఉన్నాయి పక్క అవి రేపు ఎల్లుండి అనౌన్స్మెంట్ చేస్తాం గ్రేట్ అండి సో అంటే ఈ సినిమాని పాన్ ఇండియాగా తీసుకెళ్లే అంత కాన్సెప్ట్ ఏమి ఎందుకంటే మెయిన్ గా స్టోరీ కొత్తదని చెప్తున్నాను కదా ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ కదా స్టోరీ కొత్తగా ఉండి వాళ్ళు చూసే నేటివిటీ రగ్గర్నెస్ ఉండి ఈ మధ్యన చూస్తున్నారు అన్ని అన్ని చోట్ల సో నా అందుకే అదే కాన్ఫిడెన్స్ ఉండి మొత్తం అంటే ఈ విలేజ్ ట్రైబ్ అనేది మొత్తం అందరికి కనెక్ట్ అవుతుంది అనుకో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవుతుంది చెప్తున్నా కదా పాయింటే కొత్తది అందరికి కనెక్ట్ అయ్యే పాయింటే అన్ని చోట్ల ఉన్నది ప్రపంచం మొత్తం అంతా ఉన్నది ఇదంతా సో నేను నా బ్యాక్డ్రాప్లో నా నా తెలుగు సినిమా నా నేటివిటీలో నా బ్యాక్డ్రాప్లో నేను తీసాను అయితే అంటే సినిమా స్టార్ట్ అయ్యే ముందు పాన్ ఇండియా అనుకున్నారు మాకు తెలియదు బట్ ఇప్పుడు పాన్ ఇండియా వస్తుంది కాబట్టి బిఫోర్ స్టార్టింగ్ లేదా తప్ప స్టార్ట్ దీని గురించి ఏమైనా మార్చారా పాన్ ఇండియా అన్నప్పుడు మనం రేంజ్ మార్చాలి లేదు ఏమీ లేదు 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 అస్సలు నేను అనుకున్నా అదే తీసాను దాన్నే తీసుకెళ్తాను మనం కావాలని చేస్తే అవ్వవు అయ్యి వాటి అంతటే అవ్వాలి గ్రేట్ ఇప్పుడు ఏ క్రియేటివ్ వర్క్ సపోర్ట్ ఎలా ఉంది ముద్ర మీడియా వర్క్స్ ఏ క్రియేటివ్ ఏ క్రియేటివ్ వర్క్స్ అనేది నాది ముద్ర మీడియా వర్క్స్ అనేది స్వాతి గారు సురేష్ వర్మ గారు వాళ్ళతో వాళ్ళతో కలిపి నేను పార్ట్నర్గా నేను ఉండి చేసిన సినిమా చెప్తున్నాను ఇది ఇంత హై క్వాలిటీ సినిమా రావడానికి కారణం ముద్ర మీడియా వర్క్స్ స్వాతి గారు సురేష్ గారు నాకు వాళ్ళు సపోర్ట్ ఇవ్వకపోతే ఇంత అంటే హీరోలు లేని సినిమా కదా ఇది ప్లస్ క్యారెక్టర్స్ బేస్ మీద ఉన్నది ఇంత హై బడ్జెట్ ఎవరు తీయరు సో నేను నా కంటెంట్ మీద నమ్మకంతో నేను క్వాలిటీ సినిమా ఆడియన్స్కి ఇద్దామని తాపత్రయంతో నేను చేశాను అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే పాయల్ గారిని అజయ్ గారు చూపించడానికి ఎవరు చూపించలేకపోతుంది క్యారెక్టరైజేషన్లో ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్లో పాయల్ గారిని చూపించారు తర్వాత ఆమె ఎన్ని సినిమాలు చూసినా అందరూ ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ గురించి మాట్లాడు మళ్ళీ ఇప్పుడు మంగళవారం గురించి మాట్లాడు వై అంటే అజయ్ గారి దగ్గర పాయల్ గారు అంటే పాయల్నే కాదు నాతో ఏ హీరోయిన్ వర్క్ చేసినా నేను వాళ్ళని అందంగా చూపించాలని అందం మీన్స్ ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ తాలూకా తన క్యారెక్టర్ ఎలా కోరుకుంటే అలా చూపించే వరకు నేను నిద్రపోను వాళ్ళని కూడా నిద్రపోను మెయిన్గా పర్ఫార్మెన్స్ అన్న అదే పర్ఫార్మెన్స్ అదే చెప్తున్నాయి ఇవన్నీ కూడా నాకు కావాల్సింది నేను తీసుకునే వరకు నేను నిద్రపోను ఇవే సజెషన్స్ పాయల్ గారికి అవ్వచ్చు కదా సినిమాలో కూడా మేము బాగా చూస్తాం కదా అంటే ఎవరికి నేను సజెషన్ లేవను ఏమి ఇవ్వను నాకు ఎప్పటి నుంచో నాకు అలా ఆశ డైరెక్టర్ అవ్వాలి ప్రొడ్యూసర్ అవ్వాలి అన్ని అవ్వాలి నా కోరికలు తీర్చుకోవడమే జీవితం అవి తీర్చుకుంటా ఉంటాను ఇంతకుముందు ఎప్పుడో చేస్తా నెక్స్ట్ నేను ఒక రగ్గడ యాక్షన్ త్రిలర్ రోజు చేస్తాను ఎవరితో ఏంటనేది అన్ని చెప్తాను సినిమా చూస్తే మార్నింగ్ షో మళ్ళీ నెక్స్ట్ మీరు ఇక్కడ వచ్చిన అడగరు సూపర్ అండి ఒక చిన్న సెగ్మెంట్ మీరు డైరెక్టర్ కాబట్టి హీరోస్తో ఎలాంటి సినిమా మీరు చేస్తారు ఒకవేళ మీకు ఛాన్స్ వస్తుంది అది హీరోని బట్టి మారిపోతుంది అండి అది ఏ హీరోని బట్టి వెళ్ళాలి కదా హీరోని బట్టి కూడా నేను నా స్టోరీలు రాసుకుని ఆ హీరోలు ఎవరు సరిపోతారు అనుకుంటే వాళ్ళ అందరి దగ్గరికి వెళ్తాను సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ జానర్స్ ఉన్నాయండి ఎప్పుడు కూడా హీరోస్ పలానా జానర్ అని చేయరుగా చేయకూడదు డైరెక్టర్లకు ఉంది ఇతను ఈ టైప్ సినిమాలు చేస్తారు హీరోలకు ఉండకూడదు హీరోలు అన్ని జానర్లు చేస్తారుగా యాక్షన్ చేస్తారు ఎంటర్టైన్మెంట్ చేస్తారు సో అన్నీ ఉండాలి మీరు ఎలా చూపించాలనుకో లైక్ అల్లు అర్జున్ గారిని ఎలా చూపించాలనుకుంటున్నారు ప్లజ్డ్ యాక్షన్ నాకు పుష్ప లాంటి సినిమా నా జానర్ లాంటి సినిమా లేదు నాకు వెరీ రస్టిక్ వేలో చూపిస్తా పగిలిపోయే యాక్షన్ బంస్ వచ్చి ప్రభాస్ గారు బియాండ్ ఇమాజినేషన్స్ అంటే ఒక మనుషులు ఎవరు చేయలేరు అనుకునే సూపర్ హీరోలు ఉంటారు చూసారా అలా చూపిస్తాను నెక్స్ట్ మహేష్ బాబు గారు మహేష్ బాబు గారు ఐ లవ్ ఆయన ఆయనతో ఎంటర్టైన్మెంట్ చేస్తాను ఉంటాయి అంటే యాక్షన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఆయన బాడీ ఈజ్ అది ఇది చాలా బాగుంటుంది మిస్ అవుతారు జూనియర్ ఇంటర్ గారు ఆయన వెరీ ఇంటెన్స్ ఇంటెన్స్ ఉన్న ఒక యాక్షన్ రామ్ చరణ్ గారు ఆబ్వియస్
ఒక బ్యూటిఫుల్ ఫ్యాంటసీ సినిమా వచ్చాను లాస్ట్ టూ నేమ్స్ చిరంజీవి పోలీస్ క్యారెక్టర్ చేయాలని నా ఇంత నా దగ్గర ఒక స్టోరీ ఉంది అది కొంచెం ఏజ్లు ఉన్న పోలీస్ ఆఫీసర్ క్యారెక్టర్ ఆయన్ని కొంచెం రియలిస్టిక్ స్పేస్లోకి తీసుకొచ్చి సినిమా చేయించాలని ఉంది నాకు చిరంజీవి గారితో వన్ ఫైవ్ క్వశ్చన్ ఆర్ ఎక్స్ హండ్రెడ్ కాంబో కాంబో అంటే ఏ కాంబో హీరో కాంబో ముగ్గురు అయితే అవ్వకపోవచ్చు అది ఇంపాసిబుల్ ఎందుకంటే నేను అంటే ఎవరి మీద అయితే కోపం వచ్చిందో సినిమా చూసి మళ్ళీ అదే అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి నేను హీరో వెనకాల తిరిగి అవి నేను చేయను అది ఎప్పటికీ వాళ్ళు అలా గుర్తుండిపోవాలి శివ హిందువులు అలా సో నేను ఆ కాంబో అయితే రిపీట్ చేయకపోవచ్చు చేయను నేను హీరోతో మటుకు రిపీట్ ఉంది చేస్తాను ఎలా చూపిస్తారు నేను చెప్పే కదా వెరీ యాక్షన్ అసలు ఇంటెన్స్ యాక్షన్ సో డెఫినెట్లీ అందరూ థియేటర్కి వచ్చి ఇలాంటి సినిమాను చూడాలనుకోండి చిల్లర్ సినిమాను బట్ కొంతమంది ఆలోచిస్తారు ఒక మెల్లగా ఓటీటీకి వస్తుంది చూసి ఎక్కుతుంది బట్ వాట్ దే మిస్ ఇన్ థియేటర్స్ ఇఫ్ దే అసలు ఈ క్వాలిటీ సినిమా ఈ సౌండింగ్ ఇవన్నీ థియేటర్లో మిస్ అయితే అసలు ఓటీటీలో ఏమి వినిపిస్తుంది టీవీలో అది కాదు ఆ సస్పెన్స్ తెలిసిపోతుంది కదా మీకు థియేటర్లో మిస్ అవ్వద్దు ఈ సినిమా నేనైతే పక్క చెప్తాను సో విష్ ఆల్ దక్సెస్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రియల్లీ స్మాల్ చిట్టాడు థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సార్